പുതുപുത്തൻ വാർത്തകൾ അറിയാൻ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ എല്ലാ വാർത്തകളും മുടങ്ങാതെ ലഭിക്കാൻ ബെല്ലൈക്കണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യൂ മലയാള സിനിമയുടെ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് വൻപരാജയമായ ഒരു ചിത്രത്തിൻ്റെ രണ്ടാം ഭാഗത്തിനായി ആരാധകർ ഇത്രയധികം കാത്തിരിക്കുന്നത് കാത്തിരിപ്പുകൾ വെറുതെ ആയില്ല ഷാജി പാപ്പനും പിള്ളേരും കളി തുടങ്ങി ഓരോ സീനിനും കഥാപാത്രങ്ങൾക്കും കിട്ടുന്ന കയ്യടി അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ജയസൂര്യയെ തന്നെ അമ്പരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടാകും മിഥുൻ മാനുവൽ തോമസ് സംവിധാനം ചെയ്ത ആട് ഒരു ഭീകര ജീവിയാണെന്ന ചിത്രത്തിൻ്റെ രണ്ടാം ഭാഗമാണ് ആട് ടു എങ്ങനെയാണ് ഒരു പരാജയ ചിത്രത്തിന് ഇത്രയധികം ആരാധകർ എന്ന കാര്യത്തിൽ ഇനി ആർക്കും സംശയമുണ്ടാകില്ല ആ സംശയവും പരാതിയും തീരുന്നത് ആട് ടുവിൽ തന്നെ ആദ്യ ഭാഗത്തിൽ പറ്റിപ്പോയ പാളിച്ചകളെല്ലാം തന്നെ ശരിയാക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ സംവിധായകനും അണിയറ പ്രവർത്തകരും വിജയിച്ചു എന്ന് വേണം പറയാൻ ആദ്യ ഭാഗത്തിലെ താരങ്ങൾ രണ്ടാം ഭാഗത്തിൽ കുറേയേറെ മികവോടെ തന്നെ വന്നു കുറച്ചുകൂടി ക്യാൻവാസിലും കളർഫുള്ളും ആയിരുന്നു ആട് ടു ഷാജി പാപ്പനായി വന്ന ജയസൂര്യ മിനിച്ചു ഡ്യൂഡായി വന്ന വിനായകനും പൊളിച്ചു ജയസൂര്യ കഴിഞ്ഞാൽ വിനായകനാണ് മുഖ്യ ആകർഷണം ഇനിയുള്ള ആഘോഷങ്ങളിലെല്ലാം ഷാജി പാപ്പൻ്റെ ഡ്രസ് കോഡ് ട്രെൻഡാകുമെന്ന് ഉറപ്പ് ചിരിയുടെ മാലപ്പടക്കം തന്നെയായിരുന്നു ആട് ടു വെറും ചിരിയല്ല കളർഫുൾ ചിരി ടൺ കണക്കിന് ഫൺ എന്ന് തന്നെ പറയാം ആദ്യ ഭാഗത്തിൽ ആടാണ് വിഷയമെങ്കിൽ ഇതിൽ പാപ്പനും കൂട്ടരും നേരിടുന്നത് മറ്റൊരു പ്രശ്നമാണ് ട്രെയിലർ കണ്ട് ഏറ്റവും അധികം ആളുകൾ ചോദിച്ചത് ആടെവിടെ പാപ്പാനെ എന്നായിരുന്നു ആ ചോദ്യത്തിനുള്ള ഉത്തരവും സിനിമ തരുന്നുണ്ട് പിങ്കി ആട് കുടുംബമായി പാപ്പൻ്റെ വീട്ടിൽ തന്നെയുണ്ട് സംഗീതം കൈകാര്യം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഷാൻ റഹ്മാനാണ് ആദ്യ ഭാഗത്തിലെ ബി ജിയും തന്നെയാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിനാൽ കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ കല്ലുകടിയൊന്നും തോന്നിയില്ല ബി ജിയും ആദ്യ ഭാഗത്തിലേത് തന്നെ ഉപയോഗിച്ചത് എന്തുകൊണ്ടും നന്നായെന്ന് തോന്നി പോരായ്മയായി ഗാനങ്ങൾ മാത്രമായിരുന്നു ഒന്നാം ഭാഗത്തിൻ്റെ അത്രയും പഞ്ച് ഗാനങ്ങളായിരുന്നില്ല രണ്ടാം ഭാഗത്തിൽ ക്രിസ്തുമസ് സന്തോഷത്തിൻ്റെയും ആഘോഷത്തിൻ്റെയും ദിവസങ്ങളല്ലേ കുടുംബത്തോടൊപ്പം മനനിറഞ്ഞ് പൊട്ടിച്ചിരിക്കാൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഷാജി പാപ്പനും പിള്ളേരും കൈവിടില്ലെന്നുറപ്പ് മലയാളി ഓൺലൈൻ്റെ ആഡി ടൂവിനുള്ള റേറ്റിംഗ് ഫോർ ഔട്ട് ഓഫ് ഫൈവ്